Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kayısı ya da Latince adıyla Prunus armeniaca rosace yani gülgiller familyasının Prunus alt ailesine ait kısa boylu ama uzun ömürlü yani 100 yıl civarında yaşayabilen bir meyve ağacıdır. Kayısının birçok alt türü bulunmasına rağmen en yaygın üretilen tür olan Prunus armeniaca Ermenistan'da antik çağlardan günümüze değin yetiştirilmektedir. Hatta önceleri kökeninin Ermenistan olduğu düşünüldüğünden ona Armeniaka soyadı verilmiştir. Kayısı Ermenistan'ın en önemli 3 meyvasından biri hatta en önemlisidir. Diğerleri ise nar ve üzümdür. Öte yandan yapılan genetik çalışmalar kayısının ilk kültüre alındığı yerin Çin ve Orta Asya olduğunu ortaya koymuştur. Ağacın pembemsi çiçekleri erken ilkbaharda yapraklardan önce ortaya çıkar. Kayısının meyvasını olgunlaştırabilmesi için soğuk ve kuru yani karasal bir iklime ihtiyacı vardır. Kayısı şeftaliye kıyasla soğuklara daha dayanıklıdır. Eksi 30 santigrata kadar zarar görmez. Fakat çiçeklerini Mart ayı gibi oluşturduğu için ilkbahar donlarından zarar görebilir ve kış döneminde ısı değişimlerine karşı hassastır. Bakteriyel ve mantar kökenli hastalıklara karşı da korunmalıdır. Kayısı drenajı iyi olan topraklarda yetişmeyi sever. Daha önce yulafı anlatırken bahsetmiştim ama ufak bir hatırlatma olsun. Civarında yapılan yulaf tarımı yakınlarındaki kayısı ağaçlarının sağlığını ve gelişimini engelleyebilir. Diğer bir deyişle kayısı üretimi yapacaksanız etrafınızda geniş ölçekli yulaf tarımı yapılmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Geç sonbahar ve erken kış arası budaması ağaca zarar verir ve gelişimini zayıflatır. En ideal budanma zamanı don tehlikesi geçtikten sonra ve ağaç tomurcuklanmadan öncedir. Böylece ağaç kendini kolayca onarabilir. Budama büyük ölçüde hasarlı, hasta veya kurumuş dalların uzaklaştırılması şeklinde yapılmalıdır. 2020 yılı tarımsal üretim istatistiklerine göre Türkiye, Özbekistan ve İran kayıs üretiminde başı çeken ülkelerdir. Ülkemiz dünyadaki üretimin 5'te 1'ini tek başına karşılamaktadır. Türkiye'de kayıs üretiminin kalbi ise Malatya'da atmaktadır ve Türkiye dünyanın en fazla kurutulmuş kayıs ihraç eden ülkesidir. Bu arada bildiğiniz üzere kurutulmuş kayısının iki farklı rengi satılıyor. Açık turuncu ve koyu kahve rengi. Bunun nedeni turuncu renkli olanların E220 denen sülfür dioksit adı verilen gıda katkı malzemesi ile işlem görmüş olmasıdır. Bu maddeye alerjiniz varsa yani turuncu olan kayısları tükettiğinizde baş ağrısında mide bulantınız oluyorsa ya da alerjik bir bünyeniz varsa kahve rengi olan organik kayısları tüketebilirsiniz. Kayısı şeftali ve erik gibi meyve ağaçlarına aşılanabilir. Fakat aşılandığı anaç kayısının meyve oluşturma sürecini de farklılaştırabilir. Kayısının kendisini tozlaştırabilen ve tozlaştıramayan türleri bulunduğu için meyve elde edebilmeniz için fidan satın alırken bu durumu netleştirmeniz gerekir. Kendisini tozlaştıramayan türler çiftler haline dikilmelidir. Kayısının küçük bir şeftali andıran lezzetli meyveleri sarıdan turuncuya döner ve güneş altında kaldıkça da kızarır. Bu meyveler çiğ olarak tüketilebileceği gibi kurutularak ya da marmelat ve içecek yapımında da kullanılabilir. Meyvaların çekirdeklerin içinde bulunan tohumları tıpkı badem gibi tüketilir. Oysa amiglerin adı verilen ve suda çözülebilen bir tür zehirli bileşik içeren bu tohumlar yüksek miktarda tüketilirse siyanür zehirlenmesine yol açabilirmiş. Kurduken kayısı çekirdeklerini kurup kırarak içindeki tohumları mutlaka yediğimizi hatırlıyorum. Ama nasıl kurup da zehirlenmediğimiz konusunda en ufak bir fikrim yok. Bu arada kayısı tohumundan badem sütü ve bağışıklığı koruyan antioksidan esansiyel yağ da elde edilebilir. Kayısı aynı zamanda A, C ve E vitaminleri, potasyum, demir ve birçok faydalı fitokimyasal da içerir. Yaşlı ve çocuklar için özellikle önemli bir besin maddesidir. Kayısı tüketmek kalp sağlığınızı korumanıza, cilt hastalıklarından korunmanıza ve iyi bir sindirim sistemine sahip olmanıza yardımcı olur. Kayısı kabuğu da ayrıca toz haline getirilerek kozmetik sektöründe ölü deriyi giderici yani peeling etkili maske ve sabun yapımında kullanılmaktadır. Kayısı çekirdeği tuzu bu tür kozmetik ürünlerde kullanılan ve deniz canlılarının bünyelerinde giderek daha yüksek miktarda bulunan mikroplastiklerden haliyle daha sağlıklı ve çevreye duyarlı bir malzemedir. Gelelim kayısı ile ilgili ilginç gelenek ve inanışlara. Çin'de kayısı eğitimin ve sağlığın sembolüdür. Bunun nedeni Çinli filozof Konfüçyüs'ün öğrencilerine ders verdiği okulun etrafının kayısı ağaçlarıyla çevrili olmasıymış. Bir Çin efsanesine göre hastalarından para almak yerine Sadece iyileşen hastalarından bahçesine bir kayısı fidanı dikmesini isteyen Çinli doktor Dong Feng böylece büyük bir kayısı bahçesine sahip olmuş. Hatta bu nedenle Çin'de mesleğini iyi yapan doktorlara kayısı bahçesinin uzmanı derlermiş. 
Ayrıca kayısı hasat mevsiminin çok kısa sürmesinden ötürü Mısır ve Filistin Arapçasında bizdeki çıkmaz ayın son çarşambası deyimi gibi bir anlam içeren kayısı mevsiminde gibi bir deyim de varmış. Ayrıca İran'da kayısıya güneşin çekirdeği gibi ilginç bir isim verilmiş. Bizde de kayısı ile ilgili bundan daha iyisini bulamazsın anlamına gelen bundan iyisi Şam'da kayısı gibi bir deyim vardır. Yahudi kültüründe Tubişvat yani ağaçların yeni yılı bayramında kayısı da yenen meyve ve yemişler arasında yer alır. Kayısı antik çağlarda kehanet ağacı veya bilge bir ağaç olarak kabul edilmiştir. Kayısı Roma mitolojisindeki güzellik tanrısı Venüs'ün egemenliği altındadır. Bu meyveyi rüyada görmek veya tüketmek bir hastalığı atlatmaya, hızlı bir evlilik yapmaya ve hayattaki her türlü başarıya işaret edermiş. Ermenistan'ın dünyaca ünlü üflemeli çalgısı Duduk'ta bu ağacın odunundan imal edilir. Kayısı ağacı hakkındaki bu videoyu da Dünya Müzik Mirası'nın önemli ismi Kütahya doğumlu Ermeni etnomizikolog ve rahip Komidas Vartabed'in Kayısı Ağacı yani Ziran İzzar adlı eserinden söz ederek bitireyim. Kara leke ya da pas hastalığına tutulmuş bir kayısı ağacına yakılan bir ağıt olan bu acıklı halk türküsünün müziği ve sözleri belki sizin de yüreğinizde bir yerlere tutunur. Belki merak eder bu eserin farklı yorumlarını bulup dinlersiniz sevgili bitki dostlarım. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.